。徒儿，这是你下山的最后一关，唯有破除心魔，万念皆空，才能令武学的最终奥义。自己也敢班门弄斧，大威天龙，大罗法咒。我儿，恭喜你闯关成功，即将下山历练。杨城市第一美女宋雨晴是你的未婚妻，而你的杀父仇人也将在此次凡尘历练中彻底揭露真不愧是我叶舒婷看上的男人，如此年轻就冲破心魔屏障，也不枉小姨我等你三年。小姨，我也说过很多次，我是我未婚妻的人，现在我要下山娶我的未婚妻了。是吗？那我倒是要看什么样的人敢跟我叶舒婷抢来。站住！干什么呢？我来找我老婆宋雨晴，她在里面上班。行啊，哥们儿，你穿这一身是想玩特立独行是吧？去那等着吧，祝你好运。去哪儿啊？这什么人、啊？干什么呢？干什么？你干什么，他们就是干什么呢？都来他老婆的呗。过去吧。哥们儿，你也是来找宋雨晴的吧？你怎么知道我来找我老婆？还有没有先来后到？宋雨晴是我老婆，说什么呢？是我老婆，是我老婆，是我老婆。别吵了，是我老婆。都别吵了，宋总来了。哎，出来了。哇，这么美啊！你听我号令，兄弟们排好队上去表白。哎，其他队先去小狗啊。赵少，赵少怎么来了？就你们几个，还想跟老子抢女人？你还傻站在这里干什么？赶紧滚啊！是不是叫老子揍你？你动我一下试试？妈了个巴子！你是不是以为老子不敢动你？啊！给我上！你看这花跟你一样的美，只有你呀、啊、才能配得上这么美的花。来，多谢赵公子的好意，不需要。哎，你行，我真的好喜欢你啊，嫁给我好不好？臭小子，你哪儿来的？你知不知道什么叫先来后到啊？我叫叶非凡，是宋雨晴的老公。哎，小子，你不是真的以为能打就代表一切吗？哎，你也不撒泡尿照照你自己，就你穿的这身，还敢说是雨晴的老公？谁跟你的勇气？哦，这梁静茹吗？做人还是要有点自知之明，不是什么阿猫阿狗都可以成为我宋雨晴的追求者。听到了吗，小子？就你这样的人还学人家泡妞，省省吧！啊，哼，这是我给你买的最新款保时捷，喜欢吗？啊
看到了吗，小子？泡妞可不能光靠嘴皮子，你还得有本钱。我送的东西只要一拿出来，我老婆立马带我回家。<笑>哎，雨晴要是能带你回家，我立马去吃屎喝尿。<笑>想骗吃骗喝啊？老婆，看看这个。哟，我还以为是什么呢，原来是个破玉佩呀、啊！哎，是半个，你是从哪个地摊上淘来的？就拿这个哄我们家雨晴开心啊！哼，省省吧。现在马上跟我回家。哎呦，真的吗？雨晴，见父母，见父母好啊！今天见父母，明天我们就结婚，洞房了。我不是说你，我是说他。宋雨晴，你没搞错吧？他就是个乡下来的土包子，东城的项目你不想要？哎，行了，少说两句，赶紧去吃屎吧。老婆，你小心点。这家伙面部红肿，肾虚体弱，一看就是肾虚演变成了肾癌的征兆。胡说，我们得离他远一点，免得他碰瓷。你走，放开！你小子给我等着！大嫂，叶先生被宋家的小丫头带走了。原来是宋家的小姑娘，那就看姐姐我。走吧。爷爷，我把您要的那个人带回来了。昨天你师傅才跟我联系，没想到这么快就来了，真是一表人才啊！玉佩带了吧？啊，在这里。嘿嘿嘿嘿嘿二十年前，我和你师傅定下婚约，我可是望眼欲穿的。你今天总算是来了，明天你和雨晴就把证领了。好，这。啊，爷爷，我们才刚见面，我我不同意。爸、哎，这事太草率了，而且现在讲究恋爱自由、嗯，这个小子来路不明。闭嘴！这婚约是我和非凡师傅定的，由我等你们。哎，哎，爸，爷爷。华神医，华神医，华神医！爷爷，爷爷，你别吓我！华神医，不好了，老爷子心梗发作了，马上要打一针强心剂呀、啊！这分明是邪煞所致，如果一针下去，老爷子怕是真没命。胡言乱语！我治病的时候哪轮到你这黄毛小子指手画脚的？还好有华神医您在，我小不信任，差点耽误了治疗。不听好人言，吃亏在眼前，还得我出手。你想的什么意思？华神医，这怎么回事？我我也不知道怎么回事。师妹防了，也敢放肆。啊！我是怎么了？憋死我了！爸，你感觉怎么样？爷爷，您没事吧？我没事。华神医，辛苦您了。哎，爷爷，其实刚刚是是叶非凡救了你。非凡？哎，看看，我就说我没看错人吧。雨晴啊，爷爷吃过的盐比你吃过的米都多，我怎么会害你？这件事儿啊，就这么定了。明天你们就把证领了。爷爷，啊，非凡啊，把你的行李拿到雨晴的房间、啊。今天晚上你们就住一起啊,啊。好的，爷爷。哼。非凡，你看，这都是我这些年的一些藏品，也是我为数不多的一点爱好。爷爷，您这屋内的摆设，怕是经过高人指点。是啊，这胡大师啊，可是远近闻名的风水高手。这屋里的摆件呀，都是经过他指点的。对了，你和雨晴婚礼的日子，我准备啊，让他再算上一算。爷爷，哎，您还是别进这个房间了。您刚才的病就跟这个屋内的摆设有关啊。非凡，这话可不能乱说呀，不要乱说。
。哎，这这这是这，有人在您的房内设下了巨阴大网，屋内的邪气随时都可能让您的幸福。这。爷，您放心，不出三天，鱼就会自动上钩。你进来干什么？爷爷叫我过来的。你你别以为治好了爷爷就了不起，今天就是你运气好，歪打正着，下次就没这么好运气了。知道了，老婆。哼，天色不早了，我先睡了。啊啊、你,你干什么？你个禽兽！马上给我滚出去！行，正好爷爷还有几件事要找我探讨，我去跟他说。哎，如果让爷爷知道我把他赶出去，肯定会生气。你，你要不睡这里？嗯、晚安。哎，你，谁让你睡这里了？你个禽兽！不，禽兽都不如。我告诉你，叶非凡，我和你结婚完全是因为我爷爷。我们虽然领了证，但没有任何实质上的关系。我希望你能认清楚这一点，不要对我抱有任何不切实际的幻想。哦，对了，以后你想干嘛就干嘛，跟我没有任何关系，包括你有别的女人。听着怎么那么像渣男呢？算了，先把师傅交代的任务完成，去地落豪庭处理龙神殿的事。哎，爸，地落豪庭的主任架子也太大了，咱们都等了两个点了。给我闭嘴！四礼拜以后就是我五十岁寿宴了，到时候地落豪庭的大人物如果能够到场的话，这整个阳城都得以我赵家为尊。到时候啊，就算是天上掉下来个钢镚，都得姓赵。知道吧？咱家现在这条件也挺好的。再说了，我一会儿还等着跟小的开枪，你都没出息的样子。哎，爸，你看，保安来了。嘿嘿嘿，保安大哥，九爷是不是要见我们了？别说了，让你们两个赶紧滚蛋！哎，你小子怎么说话呢？你，哎呀，你疯了！养九爷的地盘，你给我闭嘴！是你，爸，上次就是他说我得了什么癌症。是你啊。屎吃完了吗？吃你骂我！哎哎哎，算了算了算了，这里是杨九爷的地盘，有事以后再说。算你嘴，下次就没那么好运。嘿，这小子去干嘛？难道是应聘保安的？干什么的？闲杂人等，速速离开！告诉杨天九，一可银针治生死，不可非针夺人命。怎么了？您稍等。九爷，就是这位，年轻人，我是杨天九。刚刚那句话是谁告诉你的？你看看这个就知道了。受主，这小子到底说了什么？我终于等到您了，你们还愣着干嘛？还不赶快参见龙神殿少主！参见龙神殿少主我。我没看错吧？这小子居然这么厉害！哎呀，以后见到了一定要好好霸气他一番。嗯，嘿嘿。少主，这是咱们龙神殿分布世界各地的资料。这是老主人这些年使不出，各地店主都四分五裂。尤其是阳城分店店主胡仁孝，早在三年前就叛出龙神殿。我们想清理门户，可惜他身边有高人相助，几次派兄弟前去都是铩羽而归。这胡振香还放出狠话，说来多少杀多少，他简直是欺男霸女，无恶不作。他盘踞在阳城之上是一条恶龙。师傅让我下山，第一件事就是重整龙神。这个胡振香，我就先拿他开始。少主，三日之后就是胡振香六十大寿，要不在他的大寿之上，用他的鲜血替咱兄弟报仇如何？你只管安排，我只负责杀人。是阳城百万龙神殿兄弟，随时听您号令。今晚的至尊门至尊包厢，为您接风洗尘，恭祝新龙谢世。玉清啊
，下午你就别上班了。非凡刚到阳城，你带他到处玩玩，顺便再买几件新衣服。好的，爷爷。那我就先谢谢老婆啦。老公晚上好好疼。我们是夫妻，说这些干什么？嘿嘿嘿嘿嘿。哎呀，坐后面去。下车。下车。我今晚有合同要谈，你自己去逛。不好意思，雨晴，我来晚了。哟，这就是你跟我说的那个土包子吧？是狗。我警告你，徒弟，你这种农民工跟我们商界女王是不会有交的。赶紧从雨晴家滚蛋，别再死缠烂打了。行了，我们走吧。回去之后，知道该怎么跟爷爷说吧？知道。说你贤惠可人，我们夫妻感情深厚，甜蜜的度过了一天。算你还有点自知之明。走吧。赵总，事情我已经安排好了。嗯。恭迎店主，少主，我先去准备一下，别随便逛了。嗯。行，这次我好不容易才把赵德柱约在至尊豪门。为了东城的项目，你就低下头吧。嗯。哎，赵公子，您可算到了！快快快，请坐，请坐。雨晴，赵公子，本来想把您安排在至尊宝箱的，可听说今天来了一个大人物，所以只好委屈赵公子您了。哎呀，你们啊，啊，那至尊宝箱的大人物啊，就是杨九爷。昨天我和我爸还去找他吃饭呢。啊不愧是赵公子啊，连杨九爷这样的大人物都能结识。玉行啊，你不是一直想要东城吗？只要你今晚呀好好陪陪我，这次我就可以给你们宋氏集团。请你自重，我我结婚了。<笑>结婚了，行，结婚了。哇！你说的结婚对象。不会就是那天那个土包子吧？啊！哎呀，赵公子消消气，消消气。雨晴，不怪赵公子这么生气。你看那个土包子，上看下看，哪点配得上你啊？就是啊，雨晴，现在网上都说找男人啊不要扶贫，像他这个土包子，对你的事业一点帮助都没有。你还是赶紧把那个土包子给踹了吧，毕竟以后在事业上还得仰仗赵公子呢。嗯，我我不太舒服，去趟卫生间。哎，雨晴。啊，赵公子，不好意思，我先失陪一下，我去陪陪他。啊，雨晴，雨晴，赵少可是阳城数一数二的公子，岂是那个土包子能比的？可是，可是什么？可是你这么年轻漂亮，总得为家族为自己多考虑，不能一辈子让别人开笑话吧？老婆，不是让你滚了吗？怎么还没走？叶非凡，我说你个大男人还要不要点脸了？竟然跟踪我到这里来！还嫌我不够丢人吗？没跟踪你，是有人请我在至尊包厢吃饭。请你在至尊包厢吃饭，哼，吹牛也不打草稿。包厢里坐的可是杨九爷，就你这种土包子，连给他提鞋的资格都没有。哦，对，就是他请我吃饭。够了，叶非凡，你以为我们都是傻子吗？连这种拙劣的谎言都说得出口。哟，又是你小子，哼，上次骗老子说得了癌症，结果老子去医院检查了全身，好得很。这笔账我跟你没完啊！我今天没空跟你废话，老婆，这是个误会，你听我解释。谁是你老婆了？你给我听清楚了，叶非凡，我不是你老婆，我请你现在立马给我离开。行，那就等你心情平复了再说。妈了个巴子，老子让你走了吧？算老几啊？我走还要经过你。你，乡巴佬，快给赵少道歉，否则你吃不了兜着走。赵少。不过就是一个肾虚短命的鬼而已。<笑>好，很好，你成功惹怒了我。你现在跪下给我道歉，然后滚出阳城，不然的话
，他不让你见不着明天的太阳。教授。<笑>你他妈个打老子！啊！我让你死，我！啊！我杀了你！老婆，时间不早了，你赶紧跟我回家吧。站住！姓叶的，你个打老子！你知道我爸是谁吗？反正不说，你要是不清楚，你回去问问你妈。有种！今天老子不收拾你，我他妈跟你去！喂，爸，我被人打了。好，姓叶的，你在这给我等着，我爸马上就来了。等会儿啊，把你律师打出来，我他妈算你拉的干净。很厉害吗？赵公子的父亲，那可是赵氏集团的董事长，可是资产过数十亿的大佬。他们集团底下可是养了不少大手，一个个都狠着呢。他要出头，也不看看自己几斤几两，连赵公子都敢打，他就怎么死？区区不入流的家族董事，我还没放在眼里。<笑>好小子，够狂妄！今天你打我在先，辱我在后。一会儿我爸来了，我让你知道知道什么是赵家大少的实力。哼，不行，赵家就这么一个独子，这个小子怕是万死难赎。你赶紧跟他穷鬼断绝关系。快走！谁这么大胆？我赵红花的儿子都敢打？是谁这么大胆？赵红花的儿子都敢打？爸，你来了！哎，就他，就他打的我。这不是连杨九也都跪地行礼的狠人了？这我赵家哪敢得罪？完了，你惹大祸了！小子，你刚才不是挺牛逼的吗？来，再牛逼一个试试！来来来，给我住嘴！拜见叶先生。爸，他打的我呀，爸，你打我干什么？你个不孝子，当初没把你拴到墙上。再给我废话一句，我就打断你的裤腿！叶先生啊，我的儿子什么德行，我最清楚，是我管教不周，请你多多谅解。还不快道歉！爸，你有没有搞错？啊？是他打的我。好，好，好，我道歉。以后别再像个哈巴狗一样惹我老婆。你呀，今天运气不错呀，今天运气不错啊，刚出门就碰到一个如此绝色。你好。裴小姨，小子，小子，哼！哎，小子，注意分寸啊！老东西，你知道你在跟谁说话吗？哎，你又知道你在跟谁说话吗？好，行，你说，我洗耳恭听。哼，听清楚了，我爸是赵氏集团的董事长赵红发。你现在呢，学三声狗叫，哎，我呀，就可以考虑放过你。赵氏集团啊！你敢打我爸？敢、啊！好大的胆子！看来我赵红发淡出江湖这么多年，你们这些年轻人连一点畏惧心都没有了。今天非得给你点颜色看看。我看谁敢！史经理，你来的正好。这小子居然敢在你们酒楼打人！我就打你了，怎么样？你们能把我怎么样啊？你看看，还敢这么嚣张！赵红发在阳城也算是一号人物，今天必须给我一个交代。交代？什么交代？徐公子打了你，那是你的荣幸。徐公子？徐公子？居然是他？你说的莫非是？没错，就是阳城四大家族之首，徐家的大公子徐文斌、啊。徐。今日至尊豪门龙神殿聚首，徐公子也跟着过来。我说，你们赵家在我们徐家面前算什么东西、啊哎？要不是我们徐家每年给你十亿订单，你们赵家能有今天？这样吧，要不要我让龙神殿的兄弟们把你们都杀了？啊！哎，徐徐公子。<笑>对了，刚刚我这只手打你们打的有点痛，这件事怎么解决？呃，这这样吧，你。跪下，给我磕头道歉！你，你什么你？我跟你们说话，你没听到吗？我给你们三秒钟
，三秒钟不跪下，你们赵家明年一分钱合同都别想要。三、二、三，你个臭四爷，做了什么东西？叶非凡，你疯了！你想死，别拉着我们啊！你他妈打我，一个农民工敢打我？你确实也，打到我手都疼。不过按照你的逻辑。是不是应该给我跪下道歉了？<笑>给你跪下道歉，小子，你有种，都他妈给我进来！你还不明白吗？今天龙神殿聚首，杨九爷也在，徐公子背后的恐怕就是杨九爷呀、啊！亏你还自称是雨晴的老公，你就是这么害雨晴的吗？非要把他害到家破人亡，你才高兴吗？我让你跪下道歉。好，小子。有种，把他给我抓起来！我要当着他的面，而他的女人。啊啊啊、完了！<笑>好，好，好。<笑>我徐家作为四大家族之首，资产万亿，连至尊包厢的经理都要对我唯命是从。我爸是龙神殿编外人员和杨九爷关系密切、一手遮天的人物。今天我要你三更死，谁敢留你到五更？把他给我剁碎了喂狗！哎哎，徐公子，不要冲动，你话好好说。这位先生不是谁都能惹得起。对叶非凡，我吃定了！你送来了也留不住，我说的。拉了口气，不知道我能不能保得住。好大的口气！我给我杨天九，能不能保得住他？九爷竟然是杨九爷，看来我猜的不错，也少和杨九爷。见过九爷，见过九爷，见过九爷。见过见过九爷晚辈徐文斌，见过九爷。去年冬天，您的寿辰，我跟家风一同前往给您祝寿。一年未见，九爷神采依旧啊！听说耶稣都保不住，不知我杨天九能不能保得住？哼，保得住，保得住。九爷您呐、啊，那就是阳城的天，我等凡人之躯只能仰望。说完了吗？说完立刻跪下道歉、啊。九爷，您这什么意思？我说的还不够清楚吗？阳城不是你撒野的地方。若是现在跪下道歉，万事皆休；不然的话，我就打断你的狗腿，让你好好长长记性。九爷不是为了徐少而来。九爷，您这么做是不是太不把我徐家放在眼里了？哼，徐家，你区区一个晚辈，就算你徐家的家主，看他敢不敢这样对我说话？你，我给你三秒钟，若是不知好歹，立刻动手。是。哎，等等，等等。我给我爸打个电话。喂，爸，杨九爷让我给人跪下道歉，不然就打断我的腿。俺九爷说的做。爸，爸，时间到。哎，别别别别别，我道歉，我道歉。对不起。啊！我看你他妈的是没听懂我说的话。阿杰，打断他的腿。等我跪，我跪。对不起，今天的事是我不对，请您原谅。嗯，很乖，原谅你。不过还有他呢。这这这，赵红发是吧？好、啊，对不起，徐公子，您这是。九爷，现在我能走了吗？既然如此，可以走了。等等，带我向你的父亲问个好，一定带到。走，老婆，我回家吧。这位竟然是少主的夫人。
，今天真是谢谢你们了。哈、啊，不敢当，不敢当啊！这个家伙，他作恶多端，理应受到惩罚呀。对、哎、对对对对对，这都是我们应该做的，应该做的。你知不知道今天有多危险？连四大家族之一的徐家公子你都敢打，他分分钟就能弄死你，你知道吗？主要是他们太过分了。再说了。我不是把杨九爷也叫来了吗？叶非凡，你没本事没背景，这我都能忍。但拜托你能不能要点脸，别再胡言乱语。杨九爷那种大人物，你还好意思说是自己叫来的？老婆，我说的是真的。你叫我老婆，我没你这么不要脸的老公。哎，待会儿见了爷爷，你知道该怎么说。嗯，走吧。非凡，雨晴，你们回来了。今天玩的怎么样啊？<笑>爷爷，我们玩的可开心了。啊，雨晴对我可体贴了。<笑>说就说吧，这感情是可以慢慢培养的。哦，对了，非凡，你买的衣服已经送过来了。我让保姆放到你们房间了，那我们先回房间了。好。少主，您刚下山，这是我的一点心意，请您笑纳。这个杨天桥倒是挺会做人的。嗯。天哪，叶非凡，你居然买这么多大牌的衣服，对自己可真舍得。合着不用花你钱是吧？这本来就不花我的钱，这别人送的。送的？谁会送你个山里穷小子衣服？我是真没想到，你不但没本事，嘴里还没一句实话。我说了，我没有花你的钱。这是你的银行卡。你别等我查到了，我一定要你好看。什么？卡里的钱竟然一分都没少，难道是我真的误会他了？你去哪儿了？我去锻炼身体了。嗯，赶紧吃，姑爷快点吃吧，这可是小姐专门为你准备的。谁专门为他准备了？多嘴。多谢老婆。嗯，真好吃。嗯，雨晴啊，今天去赵氏集团谈的城南项目有把握吗？呃，城南的项目，老婆你放心去，我跟你说一声。闭嘴！这有你这个乡巴佬说话的份吗？赵氏集团也是你能张口就来的？简直不知所谓。哎，我看今天和赵氏集团的谈判，就让非凡和雨晴去。雨晴，正好带他熟悉一下公司的业务吧。这怎么能行啊！好的，爷爷，岳非凡，那就你跟我一起去吧。雨晴，你疯了！爷爷，爸，我先走了。好了，你跟赵红发到底是什么关系？没什么关系，他可能比较感激我发现了他儿子的肾癌早期。赵德柱真得癌症？不过是早期，现在查不出来，不过很快就会发作了。既然查不出来，你又怎么可能做？你嘴里到底有没有一句实话、啊？老婆，你不信我，要不然咱打个赌。赌就赌，你输了就主动跟我爷爷提出离婚，离开宋家。如果你输了，就当众亲我。你想得美！行吧，你要怕输那就算了。谁说我怕输了？输了别说亲你一口，哪怕……哪怕什么？哪怕你想怎样都行。行，你如果输了，不光要当众亲我，还要与我同房。等你赢了再说吧。哎，叶少和宋景的大驾光临，令我们赵氏集团蓬荜生辉呀、啊！哎，快请快请，赵总，我这次来是想……宋总，你什么都别说了，不就是城南那个项目吗？合同带没有？我现在就签了，带来了。哎嘿，嘿、哎。给，赵总。您看都不看一眼吗？哎呀，看什么看？我就算信不过你宋总，难道我还信不过叶少吗？嘿嘿嘿
。感谢赵总的信任，您放心，这个项目我一定全力去做。哎呀，好好好，赵总，多谢了。你儿子的病会帮你看好。哎呀，好好爸，他胡说，我没病啊！你小子给我闭嘴！叶少说你有病，你就有病。我，嘿嘿嘿。呃，赵总。如果没什么事儿的话，我们就先走了。哎，好好好，哎，你们请，你们请，走吧。哎，慢走啊！哎呀，如果这次的生日宴能把叶少请到的话，说不定我们赵家就可以腾飞了。爸，乡巴佬明显就脑子有毛病了，他说我有病，你给我闭嘴！我再听到一次你对叶少不敬。我就打断你三条腿！叶少说你有病，你就有病。明天给我去医院住院啊！我啊什么？没听到吧？好、啊、你个姓叶，几句话就把老夫弄到住院去了，我看我怎么收拾！非凡，你怎么一个人回来？对了，你今天和雨晴一起去的，合同谈的怎么样？老婆回来了，雨晴，你回来的正好。快说说合同的事儿谈的怎么样了？爸，合同的事情非常顺利，赵总看都没看就签了。李强，明天你带非凡去公司，给他安排个职位，让他熟悉一下公司的事情。这以后好在工作上帮你。爷爷，这怎么行？能进公司的最低都是大学生，是精英，连个清洁工都是大专生。他就一个山村里的穷小子，什么都不会，能干什么？是啊，爷爷，而且公司根本就没有合适的岗位安排给他。这谁一生下来就会呀、啊？不会，你们就去教嘛。这件事就这么定了。魏凡，明天就跟着雨晴公司上班。行。我说你是不是天生贱命？能不能把这身衣服给我丢了？穿成这样来公司，你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。老婆。别叫我老婆，这里是公司，叫我总裁。宋总，您是说要给公司先安排进来一个保安？可公司的规定您也知道，万一其他股东有意见，我是公司的总裁，难道连安排一个保安的资格都没有吗？公司其他重要部门哪个没有他们安排的人？我说什么了吗？现在给我讲规定？不是的，总裁，我就问你能不能办？能能能，我这就去帮他办理入职。<笑>谢谢老婆。不会吧，这人就是宋总的老公，分明就是一个土包子嘛！这宋总到底什么眼光？这小子运气也太好了啊！齐、哦、队长，这可是宋总的老公，你可得好好关照一下啊！哦，那我可要好好的关照关照他了。这小子没有经过专门的培训，不会弄出什么幺蛾子吧？哼，闹出幺蛾子才好玩啊！哎，哥们儿。我看你有点眼熟啊，我们是不是在哪见过？我想起来了，这不是前两天民工打扮的哥们儿吗、哦？你那招剑走偏锋太厉害了，还真把我们总裁追到手了。低调低调，哥们儿，我可跟你说，咱们这的保安可不是这么好当的，一定要有眼力劲儿。在咱们这儿有三不惹，喏，看那胖子没？那是我们队长啊，人送外号“齐胖子”。你要是惹了他，保证没你好果子吃。这第二不能惹，等等。虽然我不知道谁是三不惹，但这个人衣装不整，肯定不能进公司。对不起，衣衫不整，不得入内。哎呦我操！你他妈眼睛瞎了？你知道我是谁吗？连我都敢拦！哎呦！哎，敢动手？把我这个保安当摆设？打了个靶子的，你他妈敢打我？我他妈弄死你！哎呀！看来你小子不服啊！我身为保安，自然要保护一方平安。哎哎，我的个祖宗啊！刚刚我跟你说了三不惹，这就是第二个。啊。清洁少爷，您没事吧？他毕竟上班不认识，你大人不计小人过，千万别跟他一般见识。我代他向您道歉。我去你妈的！你算什么东西？也别在这说话。好小子，你他妈连我都敢打是吗？我告诉你，你摊上事儿了，你摊上大事了。齐生，齐胖子，给我滚出来！来了来了，快速点。你有什么吩咐吗？这就是你招的人是吧？这兔崽子他妈连我都敢打，自己看着办。小兔崽子，你敢打宋少爷，看我今天不打出你的屎来！是他衣衫不整，违反公司规定，而且是他先动手。哎，这可是咱们队长，你不要混了。队长怎么了？队长就更应该遵守公司规定。嗯
臭小子，你不服是吧？人呢？都给我出来！臭小子，好好的教训他。哎，你就是保安队长啊，要不然一起上吗？叶非凡，你少他妈得意！你是公孙老师，你你被开除了。不，老师，你这不是黑白颠倒是非不分吗？一派胡言！你先是殴打宋少，然后你还不听指挥，现在又把同事给打伤了，你现在就给我滚蛋！哎，不行啊，队长，他可是宋宗的老公。什么？你小子胡说什么？和宋雨晴哪来的老公？宋少，此事不是空穴来风，我也听说了。哼！哎呀，宋少，怎么有空给人家打电话呀？是不是寂寞了？少他妈发骚！我告诉你，门口他妈有个保安把我拦住了，这种垃圾怎么他妈进公司了？赶紧给我开除！宋少，那我可没办法，这叶非凡是宋总亲自安排的，据说是宋总的老公呢。我一个小小的秘书，哪惹得起啊？好，没想到啊，你还他妈真是宋雨晴的老公啊！好，我今天倒要问问他，随便安排人进公司，结果谁同意了？什么傻呀、啊？我都跟你说过了，衣衫不整不得入内。妈了个巴子！哎，宋少，你没事吧？哎。小错崽子，宋昭你都敢打，看你是活腻了、啊啊啊！你给我等着！喂，宋雨晴，你个叫叶非凡的是你老公是吧？你可真行啊，还派这么一个王八蛋在公司闹事，你就等着被董事会弹劾吧！宋小姐，你这话什么意思？你自己下楼看看就知道是怎么回事了。宋雨晴，你他妈完蛋了！喂，叶非凡，我可真得感谢你呀、啊，因为你这么一闹，宋雨晴可有大麻烦了，说不定我还能一直把他从董事会的赶下去。<笑>难道我刚来就给老婆惹祸了？宋总好，齐、呃、少，到底怎么回事？宋总，怎么回事？问我没用啊，问你老公啊，你。老、哦，宋总，事情是这样的：叶非凡按照公司规定做事，打人也是出于正当防卫，所以我认为叶非凡没做错。<笑>宋总，你对你找的这个野男人可真是袒护啊！你给我把嘴巴放干净！<笑>一个小小的保安，你别以为有宋雨晴给你撑腰，我就拿你没办法。我已经给我爷爷打电话了，他老人家马上就到。希望宋总到时候还能这么有底气。哟<笑>，爷爷，您来了！二爷爷，您来了。怎么回事？爷爷，这宋雨晴不知道从哪儿找的野男人，把咱们公司保安全给打了，还把我给打出血了、啊。胡闹！爷爷。一个女孩子不知廉耻、不洁身自爱就算了，还以权谋私，让野男人安排进公司，纵容其在公司捣乱，你这个总裁就是这么当的吗？二爷爷，事情不是这样的，叶非凡他也不是野男人。不要说了，我已经召集了董事会成员，这件事你必须在董事会上有一个交代。对。宋雨晴，你就等着下台吧。我还真的感谢你的野男人呢。<笑>站住！我说过，不着正装不得入内。你在说我？没错，公司规定，不着正装不得入内。你穿的太休闲，给我退出去。你们都听到没？他说我不能入内。宋雨晴。听到他说了什么吗？他让我退出去。好啊，好啊。二爷爷，他不是这个意思。不是这个意思，是什么意思？今天我倒要看看老夫要进去，谁敢拦我？二爷，二爷爷，你退出去。好你个叶非凡，你敢推我爷爷，你他妈找死啊！二爷爷，他不是故意的，我这是让他跟你道歉。愣着干什么？跟你道歉啊！宋总，不好意思。我在履行我的职责，我没有做错，为什么道歉？你疯了！
疯了，知不知道自己在做什么？好啊，非常好。宋雨晴，公司交给你管了。既然我都进不去了，你是不是准备将我们这些股东排挤掉，然后就一手遮天了？二姨，不是的，我……嗯，哎，小扣大帽子啊，一把年纪能不能懂点人事儿？我就问你，不着正装不得入内，是不是公司的规定？切，这这墙上那几个大字儿，看清楚没有？你你一个小保安，没资格跟我说话。保安怎么了？我身为保安。就有资格盘问每一个进出的人，怎么，你不是人啊？你，你算是个什么东西啊？竟敢跟我这么说话！我在这倚老卖老的。我宋永寿。我就问你，公司有没有这条规定？我宋永寿。我就问你，公司有没有这条规定？混蛋！我就问你，公司有没有这条规定？你你，这有有有有有有有这条规定！贱人，你给一个臭保安叫什么贱人啊？宋总。你也听到了，他承认了，公司有这条规定，所以我拦他是证据。啊，有，有这条规定，但是我宋永寿对这条规矩规定就适用于任何人，怎么对你就不好使？还是说你根本不是人？啊、你，快快快点救护车啊！快快点救护车！是，这就去叫车。宋雨晴啊，宋雨晴，我爷爷有个好歹，我怎么跟你没完？还有你，你找我死！爷爷，放心吧，爷爷他只是气急攻心死不了，没听说吗？好人不长命，坏人不聪明。就这个老话，命还长着呢。说你这个小畜生，爷爷你消消气儿，你可别气坏了身子呀，爷爷。宋雨晴。我现在命令你，立刻将他给我开除掉。对，开除了。二爷爷，莫非凡都是按照公司规定在做事，他没犯错，我不能开除他。你，好，好，好，董事会的人马上就要到了，你不开除他是吧？我开除你，对，把你开除。<笑>你，苏雨晴，命令你立刻将他把我放开。对，我要进公司。宋总，公司的规定可不能当摆设，否则就是你这个总裁的失职。事情已经不可挽回，就算让宋雨说进去，他也不会在董事会放过我。对不起，爷爷，公司有规定就必须要执行，任何人不能例外。宋雨晴，你反了你，你就是你爸。在这里也不敢这么跟我说话，你这个小丫头片子无法无天！我现在命令你，立刻让他给我滚蛋，立刻！对，立刻！叶非凡，履行好你的职务，任何违反公司规定，一律不准入内。你，宋总放心，我一定不会让祸害进公司。啊、爷爷，爷爷。反了反了，宋雨晴，你就等着滚出公司吧你！对你等着滚出公司吧你！叶非凡，这次我就信你一回。爷爷，怎么现在怎么办呢？哎，我们哪儿都不去。就在这儿等着，一会儿董事会的人都来了，我要看看他们有本事就把所有的人都拦下。对，爷爷，您这招妙啊！如果他要是真拦了的话，就等于得罪了所有董事。宋雨晴啊，宋雨晴，这回你可真是搬石头砸自己脚了！小小丫头片子，居然跟我斗狠！我就要让他知道这个公司到底谁说了算。那还用说吗？爷爷，当然是您说了算呀。哎，爷爷，股东们都到了。二哥，你来的挺早啊。二大爷，好久不见。哎呀，对呀，好久不见。开完会，我坐东，找个地方好好聚一聚。<笑>好好，二哥，别愣着了，咱们进去吧。我倒是想进啊。是现在宋雨晴翅膀硬了，不让进啊？不可能吧？宋雨晴吃了雄心豹子胆了，敢拦您？要不然，大家还以为我为什么召集董事会？因为宋雨晴要反天了！真是放肆！就算他爷爷在，也不敢不让二哥进去。我们可是公司股东，他一个丫头片子有什么资格不让进？哼！我现在就去找他问问，是谁给他的胆子。走，我们一起去。爷爷这招果然毒辣。
站住！你他妈眼瞎了？看来老子，给我滚开！不着正装不得入内。如果你们要硬闯的话，那两货就是你们的榜样。你说什么？你他妈一个臭保安，敢这么跟我说话？大家可能不知道，这小子是宋雨晴从外面找的野男人，仗着宋雨晴撑腰，根本不把咱们放在眼里。哎呀，老五啊，我看你还是算了吧。你要是硬闯，他真的。敢把你扔出去！哼，老子还不信呢，还敢扔我！我借给他十个胆子，走！哎，妈的，你还真敢不让我们进啊！宋雨晴，你给我滚出来！老子今天就不信了，自己的公司还进不去了，走！啊啊啊啊、各位想进去可以，但是必须按照规定，否则只要有我在，你们一个都别想进去。二哥，现在咱们怎么办？还能怎么办？都回家换衣服。啊！这，这，爷爷，咱们就这么算了？这这太憋屈了。憋屈就对了啊！现在股东们有多憋屈，啊、董事会上就有多猛烈。哎，对呀、啊，走，爷爷。哈哈哈哈！哎呀。这回你倒是拦我们了啊！你怎么不拦了？我告诉你，你永远都只是个臭保安！哎哎哎哎！疼疼疼疼疼疼！放手！我就嚣张了，你满意吗？满意满意满意满意满意！快断了，手快断了！下次说话嘴别那么臭，要不然大嘴巴子抽你！你你,你,你给我等着！兄弟啊，你闯大祸了！虽然你是宋总的老公，但那些股东可都不是好惹的，怕你和宋总都有麻烦了。嗯、二叔，各位，你们怎么来了？哼、嗯，你还有脸说宋祥东？我看你这个董事长是当老头了。二叔，是我做错什么惹您不高兴了？还不是你那个女儿，真是好大的威风！我们这些股东怕是以后连公司大门都进不去了。你要是有本事，把门都开除算了。雨晴，你来的正好，这到底是怎么回事？董事长，是您召集的董事会吗？我没有啊。董事长没召集开会，你们这些股东只是入股，并不参与进来。现在来公司做什么？嗯、怎么说话呢？这里都是你的长辈。你就是这样对长辈说话的态度？别拿长辈来压我。若是谈家事，等我下班回家再说。可这里是公司，既然董事长没有召开董事会，你们就不该来。现在我请你们立即离开会议室，立即离开公司。哼，要是我们不走呢？不走，那我只好叫保安了。叶非凡，上来一趟，有人闹事。雨晴，你这是干什么？宋雨晴，你真的是个混账东西！我们是股东，凭什么不能来公司啊？说我们闹事，反了你了！宋祥东，你看看，这就是你的好女儿，眼里还有长有尊卑吗？雨晴，你胡说什么呢？兴师胡闹，还不快跟你二叔和各位股东道歉！我按照公司的规章制度办事，为什么要道歉？你,你真是气死我了！二叔啊，各位股东，雨晴年轻不懂事，你们千万别跟她计较，我给你们赔个不是吧。抱歉，道歉有用吗？哪个不长眼的？宋、啊、总，谁在闹事？嗯，宋雨晴，你这个没良心的，还真的叫保安来了？来来来，当着你爸的面，有本事再把我们赶出去！李非凡，是你，这是你能来的地方吗？给我滚出去！宋总，有什么吩咐？需要把这些人清出去吗？你还想把我们清出去？我告诉你，你他妈敢！啊！青姐，你怎么样了？姐姐，爷爷，他打我，你杀了他！不宰子，竟敢打人！宋祥东，这件事你管不管？叶非凡，你疯了！你知道打的是谁吗？宋总，需不需要我挨个给他们脑袋开瓶？爷爷，爷爷
疯了，疯了，这人是疯了！开除他，立刻开除他！你被开除了，你给我滚！慢着，董事长，我才是总裁，按照公司规章制度，高管以下的人事权由我决定，你无权开除他。你，那我就先开除你。现在董事会的人都在这儿，我提议罢免宋雨晴的总裁职务。我同意。我也同意，老叔，各位股东，息怒息怒啊！让我劝劝雨晴，一定给大家一个交代。行啊，董事长，那请就座，准备召开董事会吧。哎，二叔，你看，你看的好事，我们就要开会了，你怎么还在这里啊？这件事情和叶非凡有关，他不能走。叶非凡，列座会议。是，是。是哎，不是，你什么档次也也也配合和我们坐坐坐一桌啊？他是我的人，我让他坐在这里，有什么问题吗？你够了，我没有这么多时间来这里浪费。我这次召开董事会的原因，就是要罢免宋雨晴的总裁职务。哼，二叔，其实今天的事儿完全是个误会，是不是误会？你说了不算。罢免我可以。理由呢？<笑>理由？理由还用我们说吗？你身为总裁，却以权谋私，将这个野男人私自聘入公司当保安，严重扰乱公司秩序，就冲这一点还不够吗？注意你的用词，什么叫野男人？叶非凡是我老公，我们已经领证了。啊，这宋雨晴真找了个保安老婆。有了老公的话，那就更证明你是以权谋私。据我所知。公司目前并没有招聘计划。这个叶非凡是如何进来的？是我把叶非凡带进公司的，这一点我承认。作为总裁，我以权谋私了。如果因为这一点你们要罢免我，我接受。哎，雨晴，哼，还算你有自知之明。不过，不过那些同样走后门进来的人员和领导，是不是也应该一起开除？苍总，嗯。这是我收集到的人员名单，您可以宣布了。叶非凡开除，宋庆杰开除，宋永福开除，宋永寿开除。宋雨晴，你这是什么意思？分明是打击报复啊！没错，没错，没错，是你们要求的，把走后门进来的都开除。我现在只是按照你们的要求照办而已，有什么问题吗？如果大家都没有问题的话，这份名单就送到人事部，按照上面的人员开除了。哎、呃，其实呢，雨晴呢是为我们公司也做了很多贡献的。今天犯了点错误，也不至于罢免，是不是？对呀、啊，这年轻人哪有不犯错的？下不为例就是了，对不对？哎，对对对对对对。二爷爷，您的意见呢？你，你，哎、呃，爷、呃、爷，爷爷。有什么意见就尽早提啊，不然一会儿后悔可就来不及。好少的，你给我等着！慢着，不是，你还想怎么样？我今天不顾个人安危，极力维护公司的规定，为此我还险些受了公伤，难道就不应该有什么奖励？不是，你你讲不讲的道理啊？是你打了我，你还有奖励啊？叶非凡说的没错，公司就应该赏罚。我以总裁的名义决定，对于叶非凡不顾个人安危、维护公司规章制度，奖励现金一万元。另外，保安队长齐胜严重失职，撤销队长职务，以及宋庆杰等全部降至一，罚奖金三个月，以观后效。好，好，好，你你们俩给我等着。啊啊啊啊、哎呀！你看你闯了多大的祸！二叔，各位股东，你们听我解释。老婆，你知道吗？自从我进公司工作开始，从来都没有像今天这么痛快过。那些蛀虫、蛮横、自私，只知道趴在公司身上吸血，但他们利益一致，我奈何不了他们。我曾一度非常绝望，感觉公司早晚都会败在他们手里。但是现在，他们败了。那些蛀虫并非不可战胜。谢谢你，你是我老婆、啊，说谢谢太客气。谁是你老婆了？这里是公司，叫我总裁
。哦，你给我听清楚了，叶非凡，今天这件事情虽然有你的助力，但仅仅只是因为你运气好而已。他们之所以会就范，有很大一部分原因。是因为我拿到了赵氏集团的十亿订单，并且获得了赵总生日宴的邀请。你知道这意味着什么吗？这意味着我将带领宋家走向上流社会，他们投鼠忌器才会对我有所顾虑，而你只是区区一个小保安。我希望你看清楚我们之间的差距，别整天做一些不切实际的白日梦。可是赵家的订单，明明是靠我才能。叶非凡。你开什么玩笑？你穿着什么衣服，心里没点数吗？如果不是我帮你走后门，你连当我们公司保安的资格都没有，现在还大言不惭地说靠你才获得的订单。出去吧，这里是公司高层会议室，你一个保安还没有资格带你去。哎呀，叶先生。我是赵红发，明日呢是我们赵氏集团成立二十周年的周年庆典，希望您能过来捧捧场啊！好，我会准时参加的。哎，那好，那好，我就恭候您的大驾光临了。好、哎，好，好，也该去把赵红发儿子的治安药给拿回来了。嗯、老板。按这个药方给我抓药。哎，是您啊！哎呀，叶先生，之前您在宋老家展示的那一手，实在是太令我震惊了。哎呀，令我记忆犹新呐、啊！哎，叶先生，今天您怎么过来了？我有一个朋友得了癌症，我准备抓点药给他治好。治好癌症？大言不惭！癌症是绝症，连这种话都说得出口。住口！抓药！叶先生是我管教无方，还望您见谅啊。花山叶。花神医，快救救我吧！秦老这是怎么了？我也不清楚，刚才还是好好的。你别着急，我看看。哎，怎么会这样？花神医，你到底行不行？不过我家老爷子有个好歹，这家医馆就别开了。我再试试。完了完了。这可是省城第一大家族的秦家老爷子，秦震天。如果他在我们医馆出了事，不管和华神医有没有关系，都会怪罪在华神医身上。你这个庸医！你听我解决，竟然害死了我父亲！我要你这家医馆关门！如果你不想让你父亲死的话，最好安静。叶先生，难道秦老还有救吗？你干什么？你离我父亲远一点！你他、啊、妈的，找死！死！妈呀，舒坦，真的舒坦，可是憋死我了！爸，你醒了！华神医，真的谢谢你，你是我的救命恩人呐！哎，不是我，是叶先生救您的呀，叶先生。我真的谢谢你了，不必谢我。我要不是怕化神医祸从天降，我也未必会救。大胆，你怎么说话呢？不要以为刚才救了我家老爷子就可以肆无忌惮，再敢胡说八道的话，我让你见不到明天的太阳。一个将死之人，你配威胁我？小兔崽子，你咒我！我劝你去医院查查你的胃，不出意外的话，应该是反气。胡说八道，满嘴喷粪，想我打断你的腿！雨强，哎，你还有点回来，看看你今天干的好事儿。妈，这家伙无论如何都不能赖在公司，你都不知道，他踩了公司一天就闯了多大的祸。啊、哦，非凡，怎么了？哼，我也没干什么，就是维护了一下公司的正常秩序。再说了，雨晴已经奖励我了，就没必要再开家庭会议再表扬我了。呸！小子脑袋里装的到底是什么？你知不知道？因为你，玉清差点被罢免。爸，无论如何都不能让公司跟他产生半毛钱关系，必须把他赶出宋家。我今天这么做都是为了公司好吗？用不着，我们庙小，容不下你这座大佛。我恳求你从哪儿来回哪儿去。爷爷，其实今天
，非凡做的还不错。老婆，玉清，你疯了！你居然帮他说话！嘿嘿嘿嘿嘿，既然玉清说不错，那肯定是不错嘛。非凡，好好干，知道吧？知道了，爷爷。对了，明天是赵家二十周年庆。明天二十周年庆典，我和雨晴会处理好的，爸你放心吧。好吧，这些事情啊，就交给你们这些年轻人去办。我这一把老骨头，我把你们掺和了啊！这两张邀请函是我跟雨晴的，一张都别想染指。行、啊，反正我不用邀请函，铁连进。叶非凡，你还要说大话到什么时候？行了，我倒要看看，没有邀请函，你怎么进得去？哼！先生，请您出示您的请帖。我没有请帖，是你们老板亲自叫我来的。没有请帖，进得入内。徐少，感谢您今天带我大开眼界。您放心，您交代我那事儿啊，我指定给您办好的。<笑>你小子怎么在这儿？哎，叶非凡，你们认识？认识，当然认识了。这小子不过就是我们公司的一个臭保安。哎，叶非凡，你说你不在公司好好的，你看门狗，来这种地方干什么？你也不撒泡尿照照自己，这种高等地方是你这种人能来的吗？好了，和这种下等人说什么，免得拉低了自己的身份。哎，对，徐尚好。哈哈哈哈。看你这回还怎么进来，相聚无能费呀！恐怕这辈子都来不了这种高档场合吧。<笑>啊，他没请帖怎么就配镜啊？你能跟他们比吗？人家可是徐家大少爷。行了行了，人家走吧，省得再扎眼。不好意思，胡主管，我来晚了。你还知道来啊？不知道今天大金宴会缺人手吗？得了，你以后都不用来了，赶紧滚吧。王超大哥，叶兄弟，我等会儿再跟你说。这位大哥，今天这事赖我。车子路上坏了，哪有大量？就原谅我妹妹这一次，我让你们滚，听不懂吗？念。胡主管，你让我们走可以，那这个月的工钱你总得结了吧？工钱？你在这里这么长时间，教过你那么多东西，没收你学费就不错了，还想要工钱？不过，要是你晚上跟我睡一觉，好好交流一下，说不定我会改变主意。休想！就告你领导，就你们这种身份，去，你能进得去这个大门吗？你这笔账我来要。你，你又算个什么东西？敢来我们天云大家族？一个臭保安，你知道我们老板是谁吗？不想跟你们三个下的人废话，赶紧给我滚！听到没？你敢打我，我跟你拼了！哎呀，你，反了，反了，保安，给我干死他！叶兄弟。这件事因我而起，你先走，我还能撑一会儿。想跑？没门！你们三个一个都跑不了。放心吧，有我在。上！哎哎哎哎、喂，赵总，有人在门口闹事，把保安都打趴下了。你赶紧带人来吧。啊？什么？您亲自来？好，好，好，我等你啊。赵总马上就要来了，你们就等死吧，你们。什么？这酒店是赵氏集团旗下的产业，难道赵红发董事长要亲自来？哼，现在知道怕了，晚了，你们几个就等死吧！你们就怕你们老板进了，还要请我进去吃饭？叶兄弟，你是不是糊涂了？这可不是咱们公司啊！哈哈哈，你小子是不是被吓傻了？还进去吃饭？等会儿把你屎都给打出来，到时可以多吃一点。谁敢在我赵红发的地盘闹事？哎，赵总，您可算来了！咱们保安都被打趴下了，就是这个小兔崽子。我跟您说，小王八蛋，你不知道他有多嚣张。今天你可得好好教训他，把他屎都给打。去你妈的！这个蠢货，我怎么告诉你的？叶非凡少爷来了，你要以最高礼仪、恭恭敬敬的把他迎进去。你倒好啊，别让保安向叶少动手。我恨不得剁了你这个王八蛋！赵总，他就是你要等的人，我不知道啊。不知道，不知道，你不会问吗你？找了你这个蠢货！哎呀，叶少，实在是对不起，是我管教无方，不给您。哎，不是，千万别往心里去。你想知道如何处理这个王八蛋？你尽管开口，我立即照办。叶少，是我错了，是我有眼不识泰山。你哪有大量不能够逼疯了吗？你们想怎么样？啊？我们？小梅
，你想怎么样？我只想要回我的工钱。工钱？哎，这位小姐，您是我们的员工，您给我说清楚，到底是怎么回事？还是我来说吧。啊！竟然有这种事儿！你个王八蛋啊！现在被开除了，滚！来人，把他给我赶出去！赵总，不要！我知道错了，不要！赵总，不要！哎呀，这位小姐气质优雅，面容出众，我们公司正需要你这种人才。我看不如吴主管那个位置就由你代劳，如何？给薪资嘛，一个月两万，你看如何？真的吗？当然是真的，还愣着干什么呀？快谢谢赵总。谢谢赵总。哎呀，不用不用，既然你们是叶少的朋友，就是我赵红发的朋友。哎呀，叶少，欢迎您和您的朋友大驾光临，请。哇，哥，我不是在做梦吗？当然是真的，叶兄弟，你这背景也太深厚了，连赵总都对你毕恭毕敬。兄弟，我今天可真是沾了你的光啊！王朝大哥客气了，这么多好吃的别浪费了。这谁啊？这儿啊，怎么从来没见过？哎，叶非凡，你小子怎么混进来了？他们是谁？哼，大家还不知道吧？这两个就是宋氏集团的臭保安，也不知道怎么混进这种高等的地方。什么？只是保安？我就说怎么以前从来没见过？赶紧滚出去！你们这种低等人进来，简直拉低了我们的档次。叶兄弟，要不然咱们还是走吧。对啊，哈，我们是光明正大进来的。哎，你小子胡说什么？一个臭保安，谁会请你进来啊？怎么回事？哼，裴经理，您来的正好，这个臭保安没有请柬，在这里蹭吃蹭喝，赶紧让他滚出去。哼，这种事儿，我怎么从来没见过？把你请柬拿出来，我看看。没有请柬。哈哈哈，我就说你没有请柬吧，一个臭保安！来人，把这三个家伙给我丢出去！慢着，裴经理，就这么把他们丢出去，是不是太便宜他们了？依我看，就应该让他们像学狗一样爬出去，给他们长长记性。我操，这个建议，你们三个听到了吗？还不赶紧照做！叶兄弟，我们怎么办？他也没有请柬，他是不是也得像狗一样爬出去？啊！裴经理，那个我叫宋宋杰，是宋氏集团的。又是宋氏集团，你也是混进来的？哎，不不不不，我和他们不一样，我是宋氏集团的副总，而且我是徐少亲自带领的。你的身份，我待会儿和徐少确定。你们还愣着干什么？还不赶紧给我爬出去？非逼我让人动手是吗？听了没有，臭保安，这种地方不是你们能来的地方。两个看门狗，一条母狗，赶紧滚出去吧！<笑>哎呀！啊啊啊！我的牙！裴经理，你你不管管吗？妈了个巴子，竟敢当我的面打人！给我打，往死里打！出了事我负责。啊！啊啊你要把我往死里打？你你想要看什么？这里可是赵氏集团的产业，你动完就等于动赵总。干什么？你给我跟他一样，啊！给我像狗一样从这里爬出去。什么？姓叶的，你你疯了？你敢这么叫我？这个好主意还是你想出来？我就问你，爬不？你你你不要太过分啊！要不爬是吧？爬爬爬爬爬，我爬还不行吗？爬不快点儿。我送你一句至理名言，给我记住：辱人者，人恒辱之。哎呀，叶非凡，你给我记着，我迟早让你百倍奉还。啊，还不快起来，死脸都被你丢干净了。徐、啊、总，徐总，你可算来了，你可得为我做主。废物，你还有脸说？滚一边去！啊，是是是是。臭保安，我的狗你也敢打？恶狗。人人可打，可是你有没有听说过一句话？打狗还得看主人。那你是准备放狗咬我，还是你自己上？<笑>小子，你知不知道你在跟谁说话？你以为这次还有杨九爷帮你出头吗？臭保安，赶紧给徐少跪下来道歉，不然今天非要打断你的腿。是吗？你是不是忘了上次是谁给我下跪？你。哎呀哎呀哎呀！哎，二位二位，有话好好说，有话好好说啊！赵总。
您来的正好，这个就是宋氏集团的臭保安，不知道怎么混进来的，还打了裴经理和我，还出言不逊得罪了学生，你可千万不能放过他呀！你是谁呀、啊？啊，那个赵总你好，我叫宋庆杰，是宋氏集团的。啊，那个你不用感谢我啊，揪出这两个臭狗维护宴会的秩序，我义不容辞。啊，我感谢你骂我感谢。啊，哎呀，二位。今天是本集团的二十周年庆，还望二位给我赵某人一个面子。不管之前发生什么，今天就此结果，就此结果。既然您都这么说了，那就算了。不过，如果你要是再敢惹我，别怪我不客气。不就惹你了怎么样？你能把我怎么样？哎哎哎！徐少，徐少，给个面子，少说两句，少说两句。赵总，你也看看，不是我惹他，是这个臭保安先惹的我。爸。哎呀，你可来了！这发生了什么？叶少和徐少发生了不愉快，发生了冲突，怎么可承担不起呀？跟徐少交情好，快去劝劝他。行，爸，这事就交给我吧。哎呦，徐少，怎么您来了也不跟我说一声？我好下去接你是不是？我刚好认识一批小妹妹，走，带你去看看。慢点儿，有个臭虫敢挑衅我，让我废了他再说。哎，徐少，要不就算了，就当给我个面子。你他妈有病啊！你替一个臭保安出气。徐少，今天再怎么说也是我们家大喜日子。好了好了，咱们去那边玩。哼，小子，让你捡了个便宜。谢非凡，这次徐少饶了你了，下回可就不一定了。你这条臭狗，臭狗！叶少，今天实在是不好意思了，我在这里跟你赔个不是。没事，这不关你事。你如果还有事的话，先去忙吧。哎，好好，谢谢叶少，谢谢叶少，您随便啊。李兄弟，要不然我们还是先走吧。是啊，非凡哥，感觉这不是我们待的地方。我们是光明正大邀请来的，有什么好怕的？再说了，有我在，没人能欺负你。那儿那么多好吃的，快去吃吧。行吧。来来来，大家一起,家一起来来来，徐少。徐少、啊，来喝。哎，怎么样啊，徐少，还不错吧？<笑>好是好，不过和宋雨晴那个小骚货比起来，差点意思。徐少，我劝你还是别打他的主意了，毕竟人家已经有老公了。不就是那个臭保安吗？傻子都能看得出来，那是宋雨晴找的挡箭牌。刚刚要不是你拦着，我他妈早废了他。徐少，那小子不简单啊！我劝你。不就是能打一点罢了？充其量就是个强壮的蚂蚁。我想弄死，易如反徐少，徐少就是就是，咱们徐少是什么人呐、啊？他俩给您提鞋都不配。行了，老何，不用再劝，我不把宋雨晴弄到床上玩他个三天三夜。我徐文斌三个字倒过来写。好了，庆典快要开始了，我们走吧。来，走。刘畅女士送唐代青花瓷一件。祝赵氏集团再创辉煌！张明禄先生送玉如意一对，祝赵氏集团永攀高峰。叶青先生送黄金大水牛一座，祝大会圆满成功。这些人送的礼物也太贵重了吧，每一件最少价值五千万。啊，我们送的礼物也太好了，只能硬着头皮送。宋氏集团送青铜鼻烟壶一件。祝赵氏集团更上一层楼。这宋氏集团搞什么鬼？这种破玩意儿也拿得出手？这玩意儿也就几万块一件，这也太抠。就是送这种劣质品，不嫌丢人吗？叶非凡送草药一包，祝赵公子早日康复。哥们儿，你这是在开玩笑吧？哪有人送药的？就是就是。我送的这药可比你们都贵重，赵总知道了肯定会很高兴的。哼，高兴你妹！他怎么来了？叶非凡，你干什么？还嫌不够丢人吗？你不看这是什么场合，捣什么乱？对不起，主持人，他刚才是在开玩笑，请把草药给我，我这就扔了去。原来你们是一起的，宋氏集团，佩服，佩服！我看你们就是来戏谑赵总的。拿着你的东西，赶紧滚蛋，别在这丢人现眼。说谁丢人现眼？说谁还不够明显吗？
，某些人也太没有自知之明了。嗨，叶非凡，这宋氏集团的脸都让你给丢尽了，赶紧拿着你的垃圾，赶紧滚！你妈臭狗，这小子是故意来捣乱的吗？何柱，这是打你们赵家的脸，这里我不跟他一般见识。赵德柱，这要你不要是吧？行，你别后悔。笑话！赵公子怎么可能后悔？小丑一般的人物，再滚吧你！出口！赶快给我向叶少道歉！赶快给我向叶少道歉！赵总，这小子，我叫你道歉，你没听到吧？快！对，对不起，叶少，实在是不好意思，我这就让这家伙滚蛋。行了，东西我已经送到了，我就先走了。哎哎哎，叶少叶少，请留步。一切都是我的错，你就看在我的面子，等清点结束你再走。我送你这些垃圾，你不嫌我丢人现眼？谁说这是垃圾？那是放他妈的狗头皮！在我赵红发的眼里，这东西比任何东西都宝贵，还不过来谢谢叶少？谢谢叶少，请坐，坐。怪不得赵氏集团能够做这么大。赵总的度量真是非同凡人呐、啊，连叶非凡这种无用的人，都能够以礼相待，甚至当面将那侮辱性的草药收下，给足了面子。雨晴啊，你以后可得跟赵总多学着点。这孩子跟你说话呢。叶老师跟我说，你跟赵红发到底是什么关系？老婆，你还记得我们之间的赌约吗？当然记得。赵德柱有癌症的话，我我就就什么？我就亲你一口。但他要是没得癌症，你可得乖乖的给我滚出宋国。你看他现在精神状态，一点都不像有病的人。我看你还是做好被扫地出门的准备吧。我看了一下赵德柱的面色，估计一会儿你就冷静了。你不要脸！妈的，这个臭保安，竟然敢当着我的面和我的女人卿卿我我！局长，你喜欢送我情，你早跟我说呀，我帮你解决啊。<笑>宋总，您知道这位是谁吗？这位可是徐少。以后咱们公司啊，还少不了徐少的帮助呢。一会儿啊，你得多跟徐少喝几杯啊。徐少，这位真是徐少啊！您这话说的，那还能有假吗？<笑>徐少，你好，你好，我早就听闻你的大名了，今天一见，果然是仪表堂堂。自我介绍一下，我是宋氏集团的董事长，我叫宋强东，同时也是雨晴的父亲。<笑>雨晴。怎么这么没礼貌？快来向徐少问好，快来给徐少打个招呼。哎，原来是雨晴的父亲。没事，这事我没有往心里去。早就听闻你们宋氏集团，不如我们聊一聊。那真是太好了。对呀，你这个废物怎么还坐在这儿？没看到我们谈正事吗？还不快闪开！行，那你们先聊。啊，徐公子，工作的事情您跟我父亲谈就好，我还有事，先失陪。哼，你这孩子怎么这么没礼貌呢？徐少，雨晴她就这脾气，您千万别往心里去。咱们不管她，我陪您好好聊聊。聊？我聊你妈？呃、我他妈的，敢动我女人，老子弄死你！喂，老爸，给我带人过来。徐少，今天是我们赵家大喜的日子，我看这件事情，就别。呃啊啊啊啊、快来人呐！少爷他不行了！德、啊、柱、啊，德柱你怎么了？德柱，爸，我疼！快把陈医师喊来！德柱，你可别吓爸！德柱，赵德柱，这是怎么了？你不是懂医术吗？还不赶紧看看？哎，不用看了，癌症发作了。来喝酒。叶非凡，都什么时候了还开玩笑？我没开玩笑，这是癌症早期，很好治疗的，吃了我的药就好。得了癌症吃草药就能好？我就没见过像你这么能吹牛的。真好，臭、啊！陈陈医生，你可来了，快看看我德柱到底怎么了呀？啊啊啊啊啊啊、情况很不好，需要立即住院治疗。爸、啊啊，这么严重吗？陈医生，你可一定要救救我德柱！我就这么一个儿子，陈医生。赵总，你放心。哎，不用那么麻烦，不就是癌症吗？吃了我的草药就好了。
，不就是癌症吗？吃了我的草药就好了。一派胡言！你是什么人？别在这捣乱，耽误了病情，你担当得起吗？叶先生，我儿子得的真是肺癌，千真万确，妥妥的。赵总，别听他胡说。昨天赵公子还在医院抽血化验检查，要是肺癌，不可能发现不了。还是赶快送往医院检查，要是出了意外。就不好了，那就拜托陈医生了，快抬上救护车。哎，好好好，各位先失陪一下了。我都说了是肺癌早期，吃了我的药就好了，怎么就不听呢？都什么时候了，你还开玩笑？这闹出了人命，你担待得起吗？老婆，你也不信我，算了，我要是记着赌爷就行。哎，这特别好吃，你尝尝。老婆，这真的很好吃，你尝尝。我不吃。哎，你尝尝。哎呀，我不吃。哎、我说了，我不吃。你干什么呢？宋雨晴啊，你身为宋氏集团总裁，能不能自重一点啊？宋庆杰，你这话什么意思？谁不自重了？你还有脸问？刚才你俩当着我卿卿我我，我们全都看见了。我说你是不是吃饱了撑了？我喂我老婆吃东西，犯法吗？<笑>不犯法，犯戒。吃呀！啊！你你你打我！你打我，你怎么还敢打我？徐少，你可得为我做主啊！啊我说过，打狗还得看主。你一而再、再而三的打我的狗，我是不是给你脸了？那你要这么说的话，我奉劝你一句：管好你的狗。如果它再乱叫的话，我不光打狗，我还打人。威胁你？不是威胁，是警告。叶非凡。我告诉你，你别嚣张啊！你眼皮底下的可是大名鼎鼎徐少，你再嚣张一下，你试试。啊！哎呀，徐少，这一非凡跟我宋家没半毛钱关系，他打你是他自己的事儿，你就算弄死他，我宋家也绝无二话。你他妈敢打我？我警告过你，你的狗再叫，就打你。我疯了，疯了！你疯了！你敢打徐少？你你你！啊！不好意思，啊，你的狗又叫。不好意思啊，你的狗又叫了。姓叶的，你他妈！我我我，你他妈别叫了，小子！行，你有主，老子今天不弄死你，老子跟你姓。别生气、啊，你要跟我姓，我叶家丢不起这个人。<笑>好，你等着，赶紧带人过来，今天要杀人，今天谁也救不了你。徐少，非凡他不懂事，你别跟他计较。你闭嘴！这小子跟我们宋家没半毛钱关系，从现在开始他已经不是我家女婿了。爸，不管非凡的话，他会被打死的。死了就死了，这次都是他自作自受。老婆放心，没事了。行，你嚣张去吧，希望你待会儿还能嚣张得起。打了徐少，还这么有恃无恐。那、啊、还有星星红女人呢，怎能明知必死，想做个饱死鬼？子郎，天佐徐少吩咐。斋藤次郎就是东营杀手榜排名前三的那位，那位可是绝顶高手，号称轻易不拔刀，拔刀必见血。据我所知，这斋藤次郎是被省城第一级的秦家重金聘请赴任，怎么可能出现在这？没错，大家眼前的这位正是江湖威名远扬的第一高手斋藤次郎。哈哈，实不相瞒，各位。我徐家已经成为了京城第一家族秦家最大的合作伙伴，秦老爷非常欣赏我们，不仅送下百亿订单，还把他的贴身护院给我们供我派遣。徐家竟然如此受秦老爷子看重，那这回徐家他是要一飞冲天了。这小子我是天高地厚，但今天是必死无疑了。姓叶的，这一回你死定了。嗯，徐少。我们和这小子真的没半点关系。等宴会结束，我们家雨晴想请你单独喝茶来。小子，看看吧，你我之间的距离有如一道天堑。我想弄死你，一句话的事。哼，不过你现在跪下来求我，我可能还能放了。<笑>我看你是不见棺材不落泪。斋藤四郎，把他手脚给我砍断，给我带回去。好好折磨他。是。也。
，等等，我接个电话，让他接，满足你临死前最后一个愿望。喂，爸，我竟然真的是癌症，我还年轻，还不想死啊！爸，秦家不知后继无人，你还记得那个年轻人吗？他既然一眼就能看出你的问题，那么。必然，他肯定有治疗你的办法。哦，对对对对对，他一定有办法。我早就说了，你得了癌症，当时你还不信，现在我没工夫管你，我自己还有麻烦。这徐文斌找来了个东营排名前三的高手，叫什么斋藤次郎。等我忙完了再跟你说。喂喂喂，叶先生，开快点，会不会开车？开得这么慢？徐文斌。八蛋，不行！四郎实力强悍，叶先生绝对不能出半点意外。打完了吧？接下来就好好享受享受断手断脚的滋味吧。翟腾，给我动手！耶！等等，我再接个电话。我再接个电话。行，接。哎呦，喂，怎么又是你啊，叶先生？你让徐文斌接电话，他敢动您一根汗毛，我弄死他！那他说让你接电话，接不接？我接你妈！今天就是天王老子来了也保不住你。对，听见了吗？他说他接你妈，小兔崽子，反了他！叶先生，你别担心，我这就给徐洪涛打个电话，我倒问问看，他徐家是不是小灭亡？行。哦，对了，徐洪涛是谁啊？住口！徐洪涛那是我爸。也是你这种人配喊名字的？这样啊？那我劝你还是先别动手，要不然倒霉的可能就是你了。他说他要给你爸打电话。哼，放屁！你什么档次？就你那帮狐朋狗友还能跟我爸说得上话？你也配？翟腾，给我动手！呀！喂，小兔崽子，你到底惹了什么不该惹的人？你想害死我徐家吗？你在那给我等着，千万记住，我去之前什么也不要去做。这件事情关乎我徐家的生死存亡。徐少，动手还是不动手？别着急，等一会儿。啊，小子，你确定他就是个保安？徐少，你见过十个胆，我也不敢骗你呀、啊。我调查过了，这个臭保安就是从山里出来的，不知道怎么回事成了宋雨晴老公了。我们公司的人全知道，这绝对假不了啊！难道这只是巧合？到底打不打？不打我跟老婆回家了。慢着，这藤次郎，动手！呀！啊、叶先生，您没事吧？徐文斌，叶先生要有好歹，灭了你全家！难道他和我父亲的死有关系？怎么，你希望我有事啊？哎，不不不不不，哎，我是怕这个畜生下手没轻重伤到你，你他妈敢叫我畜生？骂你怎么了？叶先生要出现点意外，我让你全家陪葬。你徐文斌，你给我滚出来！爸，你怎么来了？秦总，你也在呀？我接到你电话，第一时间赶到这儿。哦，对了，这个小兔崽子没造成什么后果吧？难道他就是秦家少主？徐洪涛，看你儿子干的好事儿！一个畜生，你还动手了？我怎么告诉你的？我徐家人被你害死了！爸，他就是一臭保安，有什么了不起的？你还说？够了，听好了，徐家得罪了叶先生，如果叶先生不原谅的话，徐家就等着灭亡吧。秦总，你何必把事情闹那么大呢？是啊，秦总，他就是一个臭保安，被贱如臭狗的东西，你没必要把事情弄大，对吧？闭嘴！叶先生乃是当代神医，岂容尔等污蔑？什么？就他还当是神医？不然，秦总，你让这小子给骗了吧？不信你问我们董事长，他就是他的一个废物女婿。哎，你别胡说，我已经宣布他不是我的女婿了，他就是我们公司一个小保安。他做的所有事儿，责任由他一个人承担。对呀、啊，你听到了吗？我真没骗你。哎呀，赵公子，你就听我的，赶紧回去做手术吧，多耽搁一分，成功的几率降低一分呢。去你妈的！叶神医，叶神医，救命啊！救命啊！叶神医，叶神医，救命啊！
，叶神医，救命啊！叶神医，救命啊！叶神医，赵总，你们怎么也被骗了？他就是个抢保安的！你给我闭嘴！再多一句废话，我撕了你个狗嘴！叶神医，你一定要救救我德柱！我就这么一个儿子。我之前都跟你们说了，你们不信，现在后悔了。不过没事，他这个病不严重，吃了我的药就好了。哎，对了，刚才叶神医给你的药呢？我让人给丢了，你个蠢货！当年怎么不把你射在墙上？叶神医，求求你，救救我！我不想死啊，叶神医。行了，我再给你们开一副不就好了吗？谢谢神医，谢谢神医。都怪我有眼不识泰山，我把你个救命的宝贝儿当成垃圾给丢了，我真不是个东西我。行了，行了，行了，我说一下，你记一下。哎，快快快快快，拿笔拿笔，取灵芝、黄魂草。不了，赵总啊。你儿子年龄小，不懂事儿，你也跟着胡闹啊？那还称是吃副草药就能治愈的吗？简直是扯淡！我警告过你，你儿子病，一天都不能耽搁，晚一天做手术，成功的几率就会大大下降啊！哎呀，陈医生，这事儿就不劳烦你了，自有分寸。你简直是在行骗，治病人命关天，你会遭报应的！呸，你这庸孽！你给我住口！看你丫才是行骗的，你还是回家种地去吧你！你、你们，我陈瑞行医术十年，治好的病人无数，在国际医学周刊上发表论文上百篇，在省内也是知名的专家。你们竟然说我是庸医，说我谋财害命，这是对我人格上的侮辱啊！那你怎么检查了这么多次都没检查出我的病啊？我，啊，小子！别走！我已经请了我的老师，他是阳城医学界的泰山北斗。等他来了，一定会揭穿你的真面目。行，我等着。你还记得我们之间的赌约吧？现在是不是该兑现了？什么赌约？我怎么不记得？你不记得没关系，我记得。我们之前打赌说，赵德柱如果得的是癌症，你就当众亲我一口。有这回事吗？当然有了。怎么？你想赖账，没关系，你不想亲我也行。我亲你也是一样的。你，少爷，您的药配好了。少爷，您的药配好了。<笑>太好了，赵公子住手！<笑>就这破玩意儿，他能治癌症，简直是胡闹。我老师马上就来，你可以亲口问他。陈医生，或许是因为你的医术不够，所以才理解不了。但是我非常相信这个药能治好我儿子的病。对对对对对，赵公子，你千万别信他的话呀！国际医生都治不好，难道他就能治吗？我不信他，我他妈信你呀！听到了吧，赵总？群众的眼睛是雪亮的，这可是人命关天的大事。出了事，谁负责？我来负责。没事，玉哥，我信你。你负责？你拿什么负责？赵公子要是死了，你能赔他一条命吗？给我闭嘴！没错，医者仁心，侠之大者。老朽绝不允许任何人以行医之名坑蒙拐骗。老师，你总算来了，就是这个骗子。破草药能治癌症，可赵总偏偏相信他。你赶快揭穿这个骗子，小子！这下完了！我老师可是医学界的泰山北斗，就你那点微弱的伎俩，在他老人家面前根本就不够看。我还以为是谁呢，原来是华神。华神医，他们说我是骗子，死的、啊。叶神医，哎，其他人可能是骗子，但叶神医绝对不是骗子。他说草药能治癌症，那就肯定能治。老师，你没搞错吧？就这个破草药能治癌症，那不是天方夜谭吗？老师，你是不是糊涂了？住口！你别以为你在医院当了个什么狗屁专家就目中无人了啊！我告诉你，中医博大精深，无所不能。你认为草药不能治癌症，那是你认知有限。叶神医说能治，那就绝对能治。<笑>好，好，好。你说草药能治癌症就能治癌症，枉我一直把你尊称为医学界的泰山北斗。没想到你就是个糊涂蛋，赵总
，希望你对今日的决定不要后悔，告辞。陈医生，做不成男人很痛苦吧？你什么意思啊？别看你年纪轻轻的，其实你那方面早就不行，你老婆也没少埋怨你。<笑>你胡说八道！我有没有胡说八道，你自己心里清楚。我还知道，你为了治疗这个病，用了不少方案。一开始呢，你还有效果，而后来效果越来越差。你的根本原因就是没有对症下药。你的主要问题是邪煞入体，气血瘀滞，导致你无法正常呼吸。如果你现在找我治疗，还有救。如果三天之后过了最佳治疗时期，哪怕是找神仙来，也没办法救。到那个时候。就只能当个太监。神医啊，救救我吧！神医啊，你一定要救救我呀！刚才不是还说我是骗子吗？受有眼不识泰山，没有认出你这尊大佛。希望你大人有大量，不要跟我计较。我不想当太监呐！医者仁心，看在你这么诚心的份上，我就帮你一次。父母感到一阵温热，好了，我竟然好了！谢谢叶神医，谢谢叶神医，不可能啊！这这不可能啊！妈的，自始至终都是你在搞事情，老子早就想揍你了，揍他！来人，拖出去，打断双腿，还有他。你别给我拖走，叶哥，我错了，我错了，我错了，叶哥，闭嘴！臭狗啊，不不不，叶少，叶少，叶少，我是我是臭狗，我是臭狗，我是臭狗，我是臭狗，我是臭狗，叶哥，你饶了我，你闭嘴！我是大臭狗，我是大臭狗，我是臭狗啊，我是大臭狗啊！得了，今天也高兴，就给你们一并治了。呵呵呵，费凡，你跟雨晴坐后面，今天就由我来开车。爸，您承认我当你女婿了？哎，费凡，这什么话？爸可是一直把你当成女婿，之前是爸对你的考验。我看啊，这婚期就定在这周末之后吧。爸，怎么，欠时间长，那就后天吧。呵呵，上车，上车，上车。我接个电话。少主，我是杨天九，我已经查到当年杀害你一家凶手的消息了。少主，根据您之前交给我的蝙蝠吊坠，我查到那是东瀛岛国黑龙会的信物，而且，而且什么？而且胡振香和黑龙会会长关系密切。胡振香之所以敢从龙神殿叛逃，就是因为有黑龙会的支持。根据我所得到的最新消息，明天胡振香的六十生日寿宴，黑龙会会长斋藤一郎也会亲自出席。明天我会去参加寿宴，给我准备一份礼物，我亲自为他送终。是。胡振香六十岁寿宴的邀请函，这胡振香可是杨城近年来的新贵，无论实力财力都首屈一指，就连杨城四大家族都望其项背。可据我所知，胡振香心狠手辣，做事毫无底线。向来和杨城商界不对付，这次突然邀请我们，我怕是鸿门宴。又不只是邀请我们一家，我看杨城的其他大家族都受到了邀请，这说明我们宋家已经迈入了上流社会，这可是身份和地位的象征。而且就算出事，也有那些大家族盯着。向东说的对，既然人家发来了邀请函，那就说明看得起我们宋家。我们要是不去，就太没礼貌。况且还有那么多的大家族，想必他也不敢胡来。哎，姑爷回来了，明天有个宴。明天我可能有事，怕是去不了。呃，那好吧，我还想叫你一起参加呢。嘿嘿，非凡回来了，最近和雨晴相处的怎么样啊？你这个岳父啊，可是很担心你们的婚事啊。这婚礼就定在后天。嘿嘿。行，<笑>情况打探的怎么样？已经打探清楚
，东营黑龙会的势力已经潜入阳城，龙神殿的人也准备行动。明天胡振香的寿宴上，叶少估计会选择动手。不过，这是东营黑龙会的会长斋藤一郎亲职，我担心叶少他。感动我的吗？吩咐下去，召集所有行动，助叶少一臂之力。哎，周总，幸会幸会，幸会幸会。陈总，好久不见，有空一起喝茶。玉清啊，没想到我宋家也有今天。这还不是托了人家非凡的福？托他的福怎么了？我可是他老丈人，不应该吗？<笑>都这个时间了，胡振香怎么还没来？就是啊，安静。胡振香好大的架子！是不把我们周家放在眼里吗？去死！你好大的胆子！你知道我是谁吗？我是阳城四大家族之一的周家家族，周庭海。你这个下人，你敢打我！我去！对于他的离开，我深表歉意。但是呢，无规矩不成方圆。你有意见吗？不敢有意见，不敢有意见。啊？不敢有意见，不敢有意见。爸，我早就说不该来。周家家主说啥就啥，我也没想到能让这么多人面杀人。五爷到，五爷好。<笑>多谢大家今天来给我胡某人捧场啊！大家坐下吧。胡爷，这是我为您准备的青花瓷，祝您年年有今日，岁岁有今朝。胡爷，这是我为您准备的金蝉，祝您日进斗金，财源广进。<笑>有心啦！我今天请大家来呢，主要有三件事：一呢是祝贺我的生日；二呢是和大家联络一下感情，交个朋友；这其三呢就是有一个好消息要告诉在座的各位。什么好消息啊？我不知道，真的吗？没错。我的阳城商界的团结发展，我的阳城商界的未来繁荣，我准备成立万盟商会，我会提供一切资源，帮助阳城商界发展。各位商户，你们将会成为我们的战略合作伙伴。战略合作伙伴是吗？如果真是这样，那胡爷可是我们阳城商界的大功臣了。咱们阳城商会的未来就全靠胡爷了。好像是对我们有些帮助。支持一下也无妨。爸，我怕其中有诈，他哪会这么好心？没想到大家对我的计划如此的支持。那这个商会会长的人选，不知道大家有没有什么好的建议啊？这还用说，计划是您提出来，会长一职当然是非您莫属。是啊，除了您就没有人服众了。您当会长，当之无愧呀、啊。好，既然大家都一致推荐我，那这个会长职位，我就。却之不恭了啊！为了确保商会利益的一致性，我提一个建议：由各家出资 70% 由商会统一管理。谁赞成？谁反对？看大家的反应，好像不同意呀、啊。孙老，你是阳城企业家的代表，也是阳城商界的恒尊，德高望重。您先表个态吧，胡爷，这只这怕是有点不合常理啊！一半的股份就给商会，这等同于我们把公司拱手让给了别人呢。算了，你就是不同意呗。胡爷，恐怕不是我一个人，估计在场的每一位都不会同意吧？是吗？我怎么不太相信呢？刚才孙老说大家都不会同意，我可不这么认为。
，都不说话。我我我同意，我也同意，我也同意，我同意，我也同意。<笑>既然大家都支持我的意见，那就来人，给各位签合同。二位是要逃跑吗？那是不给我胡某人面子。没有，没有，绝对没有。哎、胡爷说巧了，我们就是想去上个洗手间，把合同签了再去。爸，不能签啊！这……哎，叶青，签，我签还不行吗？啊！请问龙神殿杨。不知乡六级大将，龙山殿少不请自来，特来送终。祝胡振乡长寿，死无葬身之地，永不超生。龙神殿少主，这不是宋家女婿吗？非非凡竟然是龙神殿少主，究竟还有多少事瞒着我？哈哈哈哈哈！不错，非常不错。本来还想去找你们呢，没想到。你们亲自送上门来，胡振香，你这个叛徒！见到少主还不下跪行礼？嘿，杨老九，本来看在这么多年的情分，还想留你一举全尸，现在看来你并不珍惜。放肆！你叛变在先，对少主无礼在后，罪不可赦。今日就是你的死期！你操！你怎么变得如此厉害？厉害的还在后头呢！哼！啊！少主威武，胡振香，逃避当车，自不量力，竟敢和少主作对，不敢快束手就擒！哼，本以为自己胜券在握了吗？太天真了！我大张旗鼓摆下寿宴，竟是为了将你们一网打尽！斋藤一郎太君，你们上场了。黑龙会会长斋藤一郎，就是那个叱咤国际的杀手组织黑龙会。没错，他们心狠手辣，一旦出招，绝不留活口。你们这帮家伙，怕再厉害，在黑龙会斋藤一郎先生面前，也只是死路一条。少主，这人不简单，这人手段残忍，实力强大。三年前，他的主动成功刺杀了一名内地大厂的武者，全身而退，一举成名。后来，他接连刺杀了十几名大人物，无一失手。传言他的个人实力超过了内劲大组织，怪不得胡振香他有恃无恐，背后是有黑龙会在撑腰。少主，我一定要小心。无碍，区区跳梁小丑不足挂齿。你小子现在还嚣张？等一会儿我看你怎么嚣张的起来！斋藤一郎太君，我快点把他弄死！什么你干活？若是愿意加入黑龙会，好处大大的哟。你的意思是想让我投降吗？你还记得这个？五年前杀了我全家，今天让你血债血偿。这个东西是我的弟弟，弟弟怎么会在你的手里？你的弟弟已经死在我的手中，今天我就让你跟他一起上路。大哥，少主快让开！啊！啊！斋藤一郎太君，你好大的胆子！黑龙会全体成员。把他给我弄死！不用白费力气了。所有黑龙会布置在外面的成员已经全部搞定。多谢小弟，将所有龙神殿的叛徒一律斩立决。是。哎现在有请两位新人入场。真漂亮啊！哇！恭
喜宋总，你可真是找了位好女婿啊！这你们就羡慕我来了。<笑>世界上最美丽的新娘，你愿意嫁给新郎吗？我愿意。慢着。我的好弟弟，我帮了你这么大的忙，把姐姐顺便一起娶了吧。师、啊、傅，你、啊、呢？啊